தாங்கிக்கவே முடியாது அந்த பாடுகளுக்கு போராட்டம் என்பது மன ரீதியாக மட்டும் இல்ல உடல் ரீதியான பாடுகளும் அவளுக்கு இருந்தன இது வேற யாருக்கும் தெரியாது அவளே சொன்னாதான் உண்டு ஆனா அவளால் அனுபவிக்க முடியும் எப்படி தனிப்பட்ட நிலைமையில் அவள் பாடுகளை அனுபவித்தாலோ அதற்கு மிகவும் குறையாமல் தனிப்பட்ட நிலைமையில் அந்த சுகம் அடைந்ததை அவள் உணர்கிறாள் மார்க்கு இன்னர் செய்த நூல் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கிலிருந்து முப்பத்தி நான்கு வரை பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் பெரும்பாடு உள்ள பெண்ணை பற்றிய செய்தியை நாம் வாசிக்கிறோம் அந்த மிக நீண்ட பகுதி அது அதில் வந்து ஒரு சில குறிப்புகளை மட்டும் நாம் இப்போ சிந்திக்க போகிறோம் ஒரு தனிப்பட்ட போராட்டம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஒரு தனிப்பட்ட போராட்டம் என்னன்னு சொன்னால் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளாக ஒரு பெரும் பாடு பாடுன்னு சொன்னால் உபத்ரோம் கஷ்டம் நிந்தைன்னு சொல்ல முடியாது வேதனை இந்த ஏன் இதை தனிப்பட்ட போராட்டம்னு சொல்கிறோம்னா இதை வேற யாரோடும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது அந்த வழிகளை வேதனையை அதனால் வந்த அவமானங்களை எல்லாவற்றையும் அந்த பெண்மணி தன்னில் தானே உணர்ந்தாள் அனுபவித்தாள் ஒருவேளை இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நீங்கள் அப்படி ஒரு தனிப்பட்ட போராட்டத்தில் இருப்பீர்களானால் உங்களுக்காகத்தான் இந்த செய்தி உங்களுக்குமாகத்தான் இந்த செய்தி முதல் குறிப்பு அவளுடைய போராட்டம் ஒரு தனிப்பட்ட போராட்டம் ரெண்டாவது தாங்க ஓனா பாடுகள் என்ன சொல்கிறதுன்னா தாங்கிக்கவே முடியாது அந்த பாடுகளுக்கு போராட்டம் என்பது மன ரீதியாக மட்டும் இல்லை உடல் ரீதியான பாடுகளும் அவளுக்கு இருந்தன வைத்தியர்களால் வருத்தப்பட்டு அப்படிங்கிற வார்த்தையை நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த வருத்தப்பட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் வேதனைப்பட்டுன்னு அர்த்தம் இந்த காலத்தில் மாதிரி அனஸ்தீசியாக கொடுத்துட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுற சிஸ்டம் அப்போ இல்லை எந்த வைத்தியம் எந்த சிகிச்சை பண்ணாலும் அந்த சிகிச்சை முறை அதிகமாக வேதனை அளிக்கக்கூடியதாக அந்த பெயின்ஃபுல் ப்ராசஸ் அது பெயின்ஃபுல் மெடிக்கல் ப்ராசஸ் அதுதான் அந்த வருத்தப்பட்டு அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் அப்புறம் பொருள் இழப்பு அது ஒரு வருத்தம் எல்லாவற்றையும் செலவழித்தாள் அப்புறம் பயனற்ற முயற்சிகள் அந்த வருத்தத்தில் தாங்கவனா பாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா வைத்தியர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த வருத்தம் வேதனையான நிலை அப்புறம் பொருள் இழப்பு அல்லது செலவு பலனற்ற அல்லது பயனற்ற முயற்சிகள் சற்றாகிலும் குணமடையாமல் சொல்லி நாம் பார்க்கணும் இருபத்தி ஆறாம் வருஷத்தில் அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு தனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் செலவழித்தும் சற்றாகிலும் குணமடையாமல் அதிக வருத்தப்படுகிற பொழுது இந்த அந்த வார்த்தையை ஒருவேளை சும்மா மேம்போக்காக வாசிட்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதனுடைய வேதனை புரியாது அந்த பெண்ணுடைய நிலைமையில் நம்மளால் வச்சு பார்க்கவும் முடியாது ஒருவேளை அதுக்கு முயற்சி பண்ணால் அந்த வார்த்தைகளுடைய வேதனை நமக்கு என்னன்னு புரியும் அந்த தாங்கவனா பாடுகள் அந்த வருத்தப்பட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு பஸ்கா என்கிற வார்த்தை இந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு பிஏஎஸ் சிஹெச்ஏ பஸ்கா இதே சொல் தான் லூக்கா இருபத்தி ஆறு இருபத்தி நாலில் கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு உண்மையில் சொல்ல போனால் பஸ்கா என்பது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட பாடுகள் நிறைந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு அதுக்கு ஈக்குவலான என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு நிலை ஒரு வேதனை அதுதான் அந்த பாடுகள் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் அப்போ இந்த பாடுகளை எல்லாம் அறிந்த ஒருத்தரால் தான் அதை தீர்க்க முடியும் நான் முதல்ல சொன்னேன் ஒரு தனிப்பட்ட போராட்டம் அது அவளுக்கு மட்டுமே ஒரு இது யாராலையும் பங்கு போட்டுக்க முடியாது தாங்கவனா பாடுகள் என்பது ரெண்டாவது குறிப்பு ஆனால் இந்த தாங்கவனா போ பாடுகளை தனிப்பட்ட போராட்டத்தில் அவள் சந்தித்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு தனித்துவம் மிக்க செய்தி வருகிறது மூன்றாவது குறிப்பு தனித்துவம் மிக்க செய்தி என்ன செய்தின்னு சொன்னால் வேதனை போக்கும் வழியை பற்றிய ஒரு செய்தி அவள் கேள்விப்படுகிறாள் வைத்திய முறைகள் இல்லை அதாவது இந்த பாடுகள் இல்லை வைத்திய செலவு இல்லை பொருள் செலவு இல்லை இது ரெண்டுமே இல்லாமல் உனக்கு சரியாகும் எப்படி சரியாகும் அப்படின்னா ஒரு நபரை அவள் சந்திக்க வேண்டும் அந்த நபர் யார் என்பதை தான் யார் என்பதை பொறுத்து தான் அவளுடைய விடுதலையினுடைய செய்தி அங்கே இருக்கிறது அந்த செய்தி தனித்துவம் மிக்க செய்தி அவளை எழுப்பிவிட்டது அவள் அங்கேயே இருந்தா அவள் பார்க்கும்போது இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு அவருடைய வஸ்திரங்களை தொட்டால் சுகம சொஸ்தமாகன்னு சொல்லி எழுந்து அவள் போகிறாள் படுத்த படுக்கையாக அல்லது முடங்கி கிடந்த அவளை எழுப்பிய தனித்துவம் மிக்க செய்தி செய்தி சொன்னவர்கள் சுகம் தரவில்லை இப்ப நான் உங்களுக்கு கூட ஒரு செய்தி சொல்றேன் என்னிடத்துல சுகம் இல்லை செய்தி சுகம் தரவில்லை இயேசு சுகம் தருவார் என்கிற அந்த செய்தி இருக்கு அந்த செய்தி சுகம் தரவில்லை செய்தி யாரை பற்றியதோ அவர் தான் சுகம் தருவார் இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தனித்துவம் மிக்க செய்தி வந்தாலும் அந்த செய்தி யாரை பற்றியதோ அவரிடத்தில் தான் சுகம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி 
அப்போ அந்த தனித்துவம் மிக்க செய்தி கேட்ட உடனே அவள் போய் ஒரு தனிமையின் அனுபவத்திற்குள்ளாக கடந்து போகிறாள் நாலாவது குறிப்பு ஒரு தனிமையின் அனுபவம் என்ன தனிமையின் அனுபவம்னு சொன்னால் அவள் விசுவாசித்தாள் அவள் அதுக்குள்ள அவளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிமையான ஒரு அனுபவம் இந்த விடுதலையினுடைய அடிப்படை எங்கன்னு சொன்னால் அவள் கேட்கிற அந்த செய்தியை விசுவாசிப்பதன் மூலமாக தான் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சுவிசேஷ செய்தி கூட ரொம்ப சாதாரணமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த செய்தியை விசுவாசிக்கும் பொழுது மட்டும்தான் ஒரு மாபெரும் விடுதலை நமக்கு கிடைக்கும் செய்தியை விசுவாசிக்க வேண்டும் செய்தி சொன்னவங்களை நம்ப வேண்டும் அப்புறம் செய்தி யாரை பற்றியதோ அவரை கண்டிப்பாக விசுவாசிக்க வேண்டும் இது எல்லாமே எங்கே நடக்கும் சொன்னால் ஒரு தனிமையினுடைய அனுபவத்தில் தான் நடக்கும் விசுவாசிக்க வேண்டும் அதே தனிமையின் அனுபவத்தில் அடுத்த குறிப்பு முன்னேற வேண்டும் நான் நம்புகிறேன் இயேசுவ நம்புகிறேன் அதுக்காக அங்கேயே இருக்க முடியாது அவரை எப்படி தேட முடியுமோ அப்படி தேட வேண்டும் அங்கேயே அமர்ந்துடாமல் அந்த இடத்தை விட்டு நகர வேண்டும் ஒருவேடம் உங்களுடைய ஜாதி உங்களுடைய மதம் உங்களுடைய வேற நிலைமைகள் இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஜஸ்ட் நீங்க மூவ் பண்ணும் அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்து முன்னேறி வர வேண்டும் தடைகள் இருக்கும் மக்கள் கூட்டம் அவளுக்கும் இருந்துச்சு ஆனா அந்த தடைகளை தாண்டி அவள் ஊடுருவினாள் மூன்றாவதாக அதாவது தனிப்பட்ட அனுபவத்திலேயே மூணாவது குறிப்பு செயல்பட வேண்டும் செய்தி கேட்கறது மட்டும் இல்ல விசுவாசிக்கிறது மட்டும் இல்ல அதை செயல் வடிவத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் ஜன கூட்டத்திற்குள்ளே அவள் கடந்து வந்தாள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஏராளமான மக்கள் நடுவே விசுவாசத்தோடு தொட்ட ஒருத்தியாக அவள் இருந்தார் இயேசு கிறிஸ்து கேட்கிறாரு அதாவது என்னை யார் தொட்டதுன்னு கேட்கிறாரு லூக்கா சுவிசேஷம் எட்டு நாற்பத்தி ஆறுல இது ரொம்ப அருமையா சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒருவர் என்னை தொட்டதுண்டு சீடர்கள் கேட்கிறாங்க எல்லாரும் அவங்களை தொட்டுட்டு தான் இருக்கும் பட்டுக்கிட்டு தானே இருக்கும் இடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும்னு கேட்கும் போது இல்லை இல்லை விசுவாசத்தோடு தொட்ட ஒருத்தர் உண்டுன்னு சொல்லி சொல்றாரு ஆக கூட்டத்தோடு கூட்டமா போகிற ஒருவராக இல்லாமல் ஒரு தனிமையின் அனுபவத்துல உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இயேசு கிறிஸ்துக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு விசுவாச அவர் மீதான விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு செயல்முறை உங்களுக்கு இருக்குமானால் அந்த தனிமையின் அனுபவம் உங்களுக்கு விடுதலையை தரும் ஏராளமான மக்கள் நடுவே விசுவாசத்தோடு தொட்ட ஒருத்தியாக அந்த பெண்மணி இருந்தார் தனிமையின் அனுபவம் என்ன தெரியுமா இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் உடனே அவளுடைய உதிரத்தின் ஊரல் நின்று போயிற்று அந்த வேதனை நீங்கி ஆரோக்கியம் அடைந்ததை அவள் தன் சரீரத்தில் உணர்ந்தாள் இதுதான் தனிமையின் அனுபவம் இது வேற யாருக்கும் தெரியாது அவளே சொன்னாதான் உண்டு ஆனா அவளால் அனுபவிக்க முடியும் எப்படி தனிப்பட்ட நிலைமையில் அவள் பாடுகளை அனுபவித்தாளோ அதற்கு மிகவும் குறையாமல் தனிப்பட்ட நிலைமையில் அந்த சுகம் அடைந்ததை அவள் உணர்கிறாள் அன்புக்குரியவர்களே அஹ் உதிர ஊரல் நின்று போயிற்று ஆரோக்கியம் அடைந்ததை உணர்ந்தாள் தன்னிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை இயேசு அறிந்தார் பாத்தீங்களா அங்க இருக்கிற யாருக்குமே தெரியல இயேசுக்கும் அவளுக்கும் மட்டுமான ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு தனிமையின் அனுபவம் இந்த அனுபவத்துக்குள்ள வர்றதுதான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வர்றது அர்த்தமே தவிர சபைக்கு போறதோ ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறதோ அல்லது சடங்குகளை செய்து கொண்டிருப்பதோ இல்லை ஒரு கிறிஸ்தவன் என்பவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் ஏற்படுகிற ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவம் இந்த அனுபவத்துக்குள்ள நீங்க வரணும்னு நாங்க விரும்புகிறோம் கடைசியா ஒரு தனிப்பெரும் சாட்சி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சாட்சி கொடுத்தா தண்ணீர் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவருக்கு சொன்னாள் அதை அவர் உறுதிப்படுத்தினார் அவ சொன்னா எனக்குள்ள இந்த மாதிரிலாம் நடந்துச்சு நான் தான் அந்த பெண்ணு அப்படின்னு சொல்லி தனக்குள் மாற்றம் நிகழ்ந்ததை ஜனங்களுக்கு மத்தியில இயேசு கிறிஸ்துவனிடம் சொன்னார் அவர் தானே அந்த விடுதலை கொடுத்தாரு அவர்கிட்ட சொன்னார் அப்ப இயேசு அதை உறுதிப்படுத்துகிறார் இயேசு உங்களுடைய ரட்சிப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் இயேசு உங்களை பற்றிய வாழ்க்கை சாட்சியை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் குமாரன் இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்று கரையேறும் பொழுது பிதாவான அவர் உறுதிப்படுத்தினார் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் என்று உறுதிப்படுத்தினார் அதே போல கல்வாரி செல்வையில அவர் தொங்குகிற பொழுது ஒரு கள்ளன் இன்றைக்கு என்னை முந்தைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது என்னை நினைத்தரணும் கேட்ட போது இன்றைக்கு என்னோடு கூட பரதேசில் இருப்பா என்று அவர் உறுதிப்படுத்தினார் இந்த பெண்ணிடத்திலும் அவர் சொன்னார் மகளே உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது சமாதானத்தோட போ அப்படின்னு சொன்னார் வேதனை நீங்கி சுகமாயிரு அப்படின்னு சொன்னார் இந்த வேதனை நீங்கி அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா சித்திரவதை அப்படிங்கிற அந்த வேர் சொல்ல இருந்து தான் வந்து அந்த சித்திரவதைங்கிற வேர் சொல்லுக்கு அஹ் என்ன நான் நிறைய மீனிங்ஸ் போய் பார்த்தேன் ஸ்குவீஸ்ன்னு சொல்லு அதாவது ஒரு பேஸ்ட்டுக்குள்ள இருந்து நம்ம அதை பிதுக்கி எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த பிதுக்கி எடுத்தல் அந்த மாதிரி வார்த்தை தான் இந்த வேதனைங்கிறதுக்கான வார்த்தையாக அங்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அவள் வாழ்க்கையில பல முறை பிதுக்கி நசுக்கி எடுக்கப்பட்டிருக்கிறாள் ஆனா இப்ப அந்த பிதுக்கி நசுக்கி எடுக்கப்படுகிற அந்த வேதனை எல்லாம் உனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு அந்த உத்தரவாதத்தை கொடுக்கிறார் இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட அப்படியே பிதுக்கி எடுக்
அவர் சிலுவிலே அவமானங்களின் உமிழ்நீரின் வேதனைகளின் பாடுகளையும் அனுபவித்தார் அப்படிப்பட்ட தேவகுமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் நம்பும் பொழுது அந்த தனிப்பட்ட பாடுகளிலிருந்து தனிப்பட்ட விடுதலையின் அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த விடுதலையின் அனுபவத்தை சிலுவையிலே சம்பாதித்த ரட்சிப்பின் மூலமாக உங்களுக்கு இலவசமாக தருகிறார் அதை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டு உங்களை ஆசிரியப்படலாம்